Tawag dito po. Ah, ito po pula yung Angel Condensada na 2-in-1. I think this is only a cream. And ito, cream and condensed milk. So, dalawang ito po. Ay, tatlo. Ay. Okay. <laughs> And evaporated milk. Again, dati po tayo dapat merong evaporated milk. Pwede sa champurado, o sa sopas. And condensada din. Condensed milk. Kasi gagamit tayo ng condensed milk din sa gulaman natin. And the last one is the canola oil. So, wala na po ang canola oil, kaya bumili na rin po ako uh, today. Yan. Yan lang po ang binili ko. Kasi kompleto na po ako. Wala naman po ako masyadong lulutuin. Ngayong Noche Buena. Kasi nga po, tatatlo lang kami. And if ever umuwi yung aking, aming anak na babae at yung malugang po, yung sanilo namin, at least merong pagkain. Kasi hindi naman po dito tulad sa Pilipinas na by 12 o'clock kailangan mong gumising tapos mag noche buena together with your family. Dati po ganun. Kaya lang parang pag nakatulog ka na ng mas earlier sa gabi parang tamad ka ng bumangon. Kasi dito po ano, luxury po ang tulog. Luxury po ang sleep. So, kung ipagpapalit po, hindi mo ipagpapalit ang masarap na tulog po talaga sa mga masarap na pagkain. Kasi po, yun lang yung time na talaga makakatulog ka ng maayos, na hindi ka mag-aalala, na oh, kailangan mo gumising ng maaga kasi magpiprepare ka na naman going to work, maliligo, magpiprepfast, lagi ka nag nagmamadali. Pero pag yung mga ganyan, mayroong holiday season o kaya may mga holidays na sa ibang months, ano po, talagang ginagrab namin yung chance na matulog po. Talaga po, one time, uh, may long weekend kami. So, talaga po, natulog po ako ng 11 o'clock in the evening. Tapos, nagising na po ako ay 2 p.m. the next day. Talagang hindi po ako ginigising ng husband ko o kaya ng anak ko. Kung nagutom sila, magpiprepare na lang sila ng gusto nilang kainin. Yun po. Kasi mahirap gumawa ng masarap na tulog. And yan po ang pinakapagulito namin lahat dito sa Winnipeg. Aminin man ng iba na hindi, pero para po sa akin, sleep is the most important thing to me. Ngayon po talagang sobrang pagod po sa work dahil po nga may darating na holiday season, uh, sobrang busy sa store, ang daming namimili. And yun po, kaya ngayon ang off na po ako ng December 25. So December 24 papasok pa po ako, pero yung husband ko naka-off na siya. Ako po papasok. And uwi na po ako, I think, 2 o'clock in the afternoon para mag-prepare po. Tulong naman po kami ng husband ko. Kung ano man po yung dapat namin lutuin. Yun lang. And sa susunod po ay para naman sa darating na New Year, ang off ko na din ay bispiras po ng bagong taon. Ano po talaga, kailangan natin po maghanap buhay para makakain tayo three times a day at mabili natin ang gusto natin bilhin at saka yung konting mga material things na matagal natin na gustong bilhin, na bibili natin dahil parang reward na din po natin sa paghahanap buhay natin. At syempre din, Yun. Kasi pag ganit, ako po, naghahanap buhay po ako, not only for my family. Siyempre po, hindi ko kinakalimutan po yun. Mga kapatid ko, I love my siblings. I have three siblings back in the Philippines. And, <laughs> parang naiiyak ako. Yun lang po. Um, kahit may sarili na po ang family, Lagi ko pa rin silang iniisip. Lalo na po ngayon na 
wala na po kami sa magulang. Wala na po kami tatay, wala na kami nanay. So, we are trying our best uh, to help each other. Na, na, ano, sa mga bagay na pag, ah, pag may problema ang isa, problema namin lahat, problema namin ang buong pamilya namin. So, is, if ever there is a problem, we will solve it kaming apat po and lahat po ng family namin mga, mga sister in loko yung sister in loko um, isa na lang po palang sister in loko kasi po <laughs> hindi ko na po kailang elaborate pero I have my sister in law na, uh, her name is Malu siya po yung talagang parang tumata yung parang kinakananay po ng mga pamangkin ko mga anak niya yung parang siya po yung isa sa nagagay. Tapos yung kuya ko po at uh, yung, yung, yung sister ko at youngest brother ko po. Siya po, sila po, na kuya ko at ni Malu ang nag, parang nagagay o tumitingin o, o, o ano-ano man yung kailangan, yung ganyan. Kahit may sarili, may mga sarili na pong pamilya. Yun lang po ang gusto kong ano eh. Siguro payo ko na rin na, ano, na para sa magkakapatid na kahit may sarili na kayo pabigya, pero hindi naman kayo obligadong tulong, magtulungan kayo. Pero from your heart, gusto mo din sila, gusto mo magtulungan kayo. O, hindi mo man kayanin lahat, ano, um, it's not only financially, you know. Um, ang pagtutulungan ng magkakapatid, it's all about mga emotionally and tulad ko po kasi, I'm here in Canada. Tapos yung tatlong kapatid nandun. And even my husband, siblings, nasa Pilipinas, yung dalawa yung kapatid na babae. Ako tatlo, ang kapatid ko doon siya dalawa. And here in Canada, wala po kaming relatives. Wala po kami kahit isang kamag-anak na pwede namin takbuhan. It's just the four of us. My husband, my daughter, and my son. Kaya, dati po duwag ako eh, nung nasa Pilipinas pa ako. Matatakotin po ako. Yung natatakot ako sumubok ng mga bagay na, na baka makasakit sa akin. O, pero nung Once I step here in Canada, no, nag when we landed here in Canada, February 2011, dito po ako natuto maging matatag, matapang, hindi na po ako takot bumiyahe, yung, kasi kailangan mo talaga magpakatatag dito. Oo, kahit Suportado po kami ng mga kaibigan po namin dito at saka yung kubuha po sa amin, sinuportahan po kami sa paninimula po namin dito at yung mga kababayan po namin sa Laguna na, na nag, ano po sa amin, na nag-guide na o oh, dito, dito, you have to embrace yung culture ng Canada because we, we were a new one. By, by the time 2011 at nung dumating po kami super super lamig po talaga uh, I think nag negative 50 that time po and yung po yun na tuto po kami tumayo po sa sarili namin sa totoo lang po and nung uh, dumating po kami dito ang first work ko po ay sa Vietnamese restaurant it's just a small ginrap ko po yung opportunity ng mga trabaho ko. Kasi no choice. Hindi ka pwedeng kung ano yung trabaho mo sa Pilipinas, hindi mo agad makukuha dito. So, nag-Vietnamese restaurant ako. Tapos, akala, ni, akala nung pinagtrabahuhan ko, tanga ako or um, stupid enough not to know na kung, kung paano yung pagpapasweldo. So, minsan nadidelay ang sweldo ko sasabihin niya, ano, uh, can it be on the coming day or gano'n? Sabi ko, okay. Siyempre bago ko nakikisa. 
Then after that, I have a friend. He, he was a nurse in the Philippines. Tapos, nakasama ko siya sa restaurant. Nakilala ko siya, nakilala ko siya, pinasok ko siya sa restaurant. Parang ano lang po, kasi hindi naman siya nurse agad-agad dito. So, yun. Then, nung natanggap po siya sa home care, sa nursing home, ah, uh, home care, una home care muna po, sinama niya ako. Sabi niya, ate, doon na lang tayo, ay isa, i-apply kita doon sa, ano, sa home care. Tapos, para alis ka na dito sa restaurant. Kasi, walang future doon sa restaurant. So, yun, nag-umpisa na po ako mag-home care. And, Ayos naman po yung pasahod sa home care. Yeah, at that time, when I was doing the, the home care for, for um, a, a male patient na may ALS po, yun, um, maganda po yung start ko doon, $18 per hour po. Yun po yun na doon. Eight hours a day po yun. Ang gawang gagawa ng lahat para sa kanya, kasi naka-wheel siya na po siya. Hindi na po gumagalawa pa niya. Hindi niya, hindi. Hindi na po niya ma-move para kumakad, tumayo, o pumunta sa washroom, maligo. So, ako po lahat. Ako po ang nagpapaligo sa kanya. Sinusubuan ko po siya. Tapos, um, pag pinapaliguan ko siya, I have to transfer him from the wheelchair to the Uh, to the shower chair. Napakahirap po. Kailangan po talaga may stilo ang pagbilip mo sa kanya, ang pagbilip mo, kasi baka madali, madali na magbilip mo. Yun. And he was being a, a very kind-hearted patient then. Hindi naman po ako nahirapan sa kanya. And then, after that, nabigyan pa po po ulit ako ng iba pang pasyente na pupuntahan na, na akong gagawa ng mga hindi nila nagagawa po. Yan. From Ricardo, uh, uh, from yung unang-una kong pasyente na hinawakan. So, nabigyan din po ako ng mga extra pang home care na na pwede kong puntahan at alagaan. Then, nabigyan din po ako yung mismo na po sa home care home yung po ang um, eh, mayroong mga Alzheimer's, yan po, yung ganon. And then po, nung namat, namatay po yung isang mga pasyente, Italian ng matanda, nag-EI po ako kasi wala na po akong hawak na pasyente. So, nag-EI ako for 6 months. Yung po naman, yun, may dumadating ako naman from government. Parang sumasahod ka rin. Tapos nung po, nag, ano ako na, nag, nag-apply, apply. Habang naka-EA po ako, nag-apply, apply ako din. So, natanggap naman ako sa child care naman. Yun, may inalagaan po ako ng dalawang bata. Wala, may, ano pa siya, baby, four months old, baby. Tsaka yung isa ay, I think, she was, um, I think she was four years old. Tapos yung po, tapos ano, natanggap na, tapos nag apply pa rin ako. Then natanggap po akong prep ko sa Blue Bombers, sa malapit po sa University of Manitoba. Yun. Kaya doon po ako, naging prep ko po ako, uh, isa po ako sa mga gumagawa ng mga fruit uh, fruit platters, vegetable platters, at saka nagluluto din po. Doon po ako nahasaw magluto. Pagkatapos po niya, tuloy-tuloy pa rin po ako nag-a-apply hanggang matagpuan ko po ang gusto ko talaga pong trabaho. Na, ma- na magiging masaya. Okay na mo po lahat ng trabaho ko. Kahit po sa home care, kapag nursing home din po ako, nakapag-apply po ako. Ay nakatrabaho po ako sa nursing home. Yung pinapuntahan ko din po yung isang pasyente doon. Napakain, yun. Tapos, masaya din naman po ako. 
mas malaking tulong wala akong sinasabi dahil sa isang Tapos ngayon po, nakapag-apply po ako kasi magbubukas po ang Seven Foods dito sa Winnipeg. So, nag-apply po ako online at natanggap naman po ako. And to cut the story short, gustong gusto ko po ang trabaho ko sa Seven Foods. Masaya po ako kasi maraming pinipin. Maraming Pinoy, akong kasama, lahat mababait sila, madaling, madaling i-approach lahat ng Pilipino, and even uh, yung ibang races na, na galing sa, ano, sa ibang lugar din. Ayos naman sila. And then po, nung sa Saban Foods, I, I started in ethnic restaurant. Dalawang taong po ako dun sa department. Then, nailipad po ako sa press solution para doon po naman yung nagluluto po para ipag-free taste po sa mga ano. And then, ay, sadali lang po ha, palabasin lang po.